നമസ്തേ ഫാസ്റ്റ് ന്യൂസിലേക്ക് സ്വാഗതം മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് മറുപടിയുമായി കെ സുരേന്ദ്രൻ സമനില തെറ്റിയത് പിണറായിക്കെന്ന് കെ സുരേന്ദ്രൻ ജലീലിനെ മുഖ്യമന്ത്രി സംരക്ഷിക്കുന്നത് അന്വേഷണം തന്നിലേക്ക് എത്തുമെന്ന ഭയത്താൽ ആരോപണ വിധേയരെ സംരക്ഷിക്കില്ലെന്ന മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പ്രഖ്യാപനം ഇപ്പോൾ എവിടെ പോയെന്നും സുരേന്ദ്രൻ ചോദിച്ചു മന്ത്രി കെ ജലീലിന്റെ രാജി ആവശ്യപ്പെട്ട് സെക്രട്ടേറിയറ്റിലേക്ക് ബി ജെ പി നടത്തിയ മാർച്ച് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം പിണറായി വിജയ നിങ്ങളുടെ അവസാനത്തിന്റെ ആരംഭമാണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക പിണറായി വിജയൻ താങ്കൾ ഓർമ്മിക്കണം താങ്കൾ കേരളത്തിന്റെ മുഖ്യമന്ത്രിയാണ് അങ്ങ് ഏതെങ്കിലും ഒരു ചോദ്യത്തിന് വ്യക്തമായിട്ടുള്ള ആധികാരികമായിട്ടുള്ള വസ്തുതാപരമായിട്ടുള്ള ഉത്തരം ഇന്നേ വരെ നൽകിയിട്ടുണ്ടോ രാഷ്ട്രീയമായി ഉയർന്നു വരുന്ന ആരോപണങ്ങളെ എന്തിനാണ് വ്യക്തിനിഷ്ഠമായി എടുക്കുന്നത് സമനില തെറ്റിയത് ആർക്കാണെന്ന് ഇന്നലെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാർത്താ സമ്മേളനം കൈ കണ്ടിട്ടുള്ള എല്ലാവർക്കും ബോധ്യമായിട്ടുണ്ടാവില്ലേ സമനില നെറ്റുന്ന ആളുകളുടെ ഒരു ധാരണ ഇത് അവനാണ് അവനാണ് രാജി ആവശ്യപ്പെട്ട് മഹിളാ മോർച്ച കോഴിക്കോട് ജില്ലാ കമ്മിറ്റിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ കമ്മീഷണർ ഓഫീസിലേക്ക് മാർച്ച് നടത്തി ബി ജെ പി സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറി എം ടി രമേശ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് പണം പിരിച്ചു നൽകുന്ന ബ്രോക്കർ പണിയാണ് മന്ത്രിസഭയിൽ കെ ടി ജലീൽ നിർവഹിക്കുന്നതെന്ന് രമേശ് പറഞ്ഞു ഒരു ബ്രോക്കർ പണിയാണ് കെ ടി ജലീൽ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കേരളത്തിനകത്തും പുറത്തുമുള്ള വലിയ വലിയ സാമ്പത്തിക സ്രോതസ്സുള്ള ആളുകളോട് സംഘടനകളോട് ആ സംഘടനകളെ മുഖ്യമന്ത്രിയിലേക്ക് എത്തിക്കുന്ന പാലമാണ് െതിരായ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പരാമർശം അപല്ലപനീയമെന്ന് ബി ജെ പി സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറി എം ടി രമേശ് സുരേന്ദ്രനെ വ്യക്തിപരമായി അധിക്ഷേപിച്ച് സമരത്തെ അടിച്ചമർത്താമെന്ന് വ്യാമോഹിക്കേണ്ടെന്നും എം ടി രമേശ് പറഞ്ഞു ഭീഷണിപ്പെടുത്താമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി കരുതേണ്ട മുഖ്യമന്ത്രി വെല്ലുവിളി നടത്തുകയാണെങ്കിൽ ബി ജെ പി അത് ഏറ്റെടുക്കുവാൻ തയ്യാർ കള്ളം പറയുന്നവരെയും കള്ളക്കടത്തുകാരെയും ന്യായീകരിക്കുന്ന മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ മനോനില പരിശോധിക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടു അങ്ങേയറ്റം പരിഹാസ്യമായിട്ടുള്ളതാണ് കെ സുരേന്ദ്രനെ ഒറ്റ തിരിഞ്ഞ് ആക്രമിച്ച് ഈ പ്രക്ഷോഭത്തിൻ്റെ മുനയൊടിക്കാം എന്നുള്ളതാണ് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ വിശ്വാസമെങ്കിൽ അത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വ്യാമോഹം മാത്രമാണ് സുരേന്ദ്രൻ മുഖ്യമന്ത്രിക്കെതിരായി ഉന്നയിച്ചിട്ടുള്ള ആരോപണങ്ങൾ വ്യക്തിപരമായിട്ടുള്ളതല്ല ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടിയുടെ സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് എന്നുള്ള നിലക്ക് ആ ആരോപണങ്ങളെല്ലാം കെ സുരേന്ദ്രനെതിരായ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പരാമർശം നികൃഷ്ടമെന്ന് ബി ജെ പി സംസ്ഥാന വക്താവ് സന്ദീപ് വാര്യർ മറ്റുള്ളവരെ മനോരോഗി എന്ന് പറയുന്ന മുഖ്യമന്ത്രി മനോരോഗിയായ ഏകാധിപതിയാണ് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ മകളെ ചോദ്യം ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ പ്രകോപിതനായത് മടിയിൽ കനമുള്ളതുകൊണ്ടാണ് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ കുടുംബവുമായി സ്വപ്നയ്ക്ക് ബന്ധമുണ്ട് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ മകൾക്ക് ഫർണിച്ചർ വാങ്ങി നൽകിയത് സ്വപ്നയാണ് ഇരുവരെയും ഒരുമിച്ചിരുത്തി ചോദ്യം ചെയ്യണമെന്നും സന്ദീപ് വാര്യർ ആവശ്യപ്പെട്ടു അപ്പൊ ഇക്കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ മകളെ ചോദ്യം ചെയ്യണമെന്ന് ബി ജെ പി സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഒന്നുകൂടി ചേർത്ത് പറയുകയാണ് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ മകളെ മാത്രം ചോദ്യം ചെയ്താൽ പോരാ മിസ്റ്റർ മരുമകനെയും ചോദ്യം ചെയ്യണം ഒപ്പം സ്വപ്ന സുരേഷിനെ കൂടെ ഇരുത്തി ചോദ്യം ചെയ്യണം മുഖ്യമന്ത്രി വല്ലാതെ മാനസിക നില തകർന്ന അവസ്ഥയിലാണ് അദ്ദേഹത്തിന് സി പി എമ്മിന്റെ പോളിറ്റ് ബ്യൂറോ തന്നെ മുൻകൈയ്യെടുത്തു പാലക്കാട് സിവിൽ സ്റ്റേഷനിലേക്ക് മഹിളാ മോർച്ച പ്രവർത്തകർ നടത്തിയ മാർച്ചിന് നേരെ പോലീസ് അതിക്രമം പ്രവർത്തകർ ബാരിക്കേഡ് മറികടന്ന് സിവിൽ സ്റ്റേഷനുള്ളിൽ കടന്നു ജില്ലാ അധ്യക്ഷ സത്യഭാമ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവരെ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു നീക്കി ഇതിനിടെയായിരുന്നു ലാത്തി ചാർജ് മഹിളാ മോർച്ച മാർച്ചിൽ ഇടപെട്ട പുരുഷ പോലീസിനെ ചോദ്യം ചെയ്ത ബി ജെ പി പ്രവർത്തകരെയും മർദ്ദിച്ചു പ്രതിജ്ഞാ ലംഘനം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി മന്ത്രി കെ ടി ജലീലിനെതിരെ വിവിധ സംഘടനകൾ ഹൈക്കോടതിയിലേക്ക് സത്യപ്രതിജ്ഞാ ലംഘനം നടത്തിയ മന്ത്രിയെ തൽസ്ഥാനത്തു നിന്ന് മാറ്റണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് ഹൈക്കോടതിയിൽ ക്വാ വാറന്റോ റിട്ട് ഹർജി നൽകുവാനാണ് നീക്കം കേരള വഖഫ
സംരക്ഷണ വേദി ഉൾപ്പെടെയുള്ള സംഘടനകൾ നയതന്ത്ര പ്രോട്ടോകോൾ ലംഘിച്ചുള്ള കെ ടി ജലീലിന്റെ നീക്കങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചാണ് ക്വാവാറന്റോ റിട്ട് ഹർജി നൽകുക ഒരു മന്ത്രി കൂടി ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തല അതാരാണെന്ന് തനിക്കറിയാമെന്നും എന്നാൽ സർക്കാർ തന്നെ ഇക്കാര്യം വെളിപ്പെടുത്തണമെന്നും അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടു വിദേശത്ത് പോയി പിരിച്ച തുക മുഖ്യമന്ത്രി വ്യക്തമാക്കണം സമരത്തോട് മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് എതിർപ്പാണ് ജലീലിന്റെ രാജി ആവശ്യപ്പെട്ട് സമരം ശക്തമാക്കുമെന്നും ചെന്നിത്തല പറഞ്ഞു സ്വപ്ന സുരേഷ് ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ പോയി എത്ര കോടി രൂപ വിരിച്ചു എത്ര വാഗ്ദാനം ഉണ്ടായത് ഇതൊക്കെ പുറത്തു വരണ്ടേ ഇതൊന്നും അഴിമതി അല്ലെങ്കിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഖ്യമന്ത്രി പിന്നെ എന്താണ് അഴിമതി അഴിമതിക്കാരെ സംരക്ഷിച്ച് അവർക്ക് എല്ലാ സഹായവും ചെയ്തു കൊടുക്കുന്ന ഒരു മുഖ്യമന്ത്രിയാണ് കേരളം ഭരിക്കുന്നത് ജലീലിന് പായസം പാൽപായസം കൊടുത്തു വിട്ട് അദ്ദേഹത്തെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയാണ് അഴിമതി നടത്താൻ ഇതാണ് നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇതിനെതിരായി അതിശക്തമായ പോരാട്ടവുമായി യു ഡി എഫ് മുന്നോട്ട് പോകുമെന്ന് പറയുന്നു അതുപോലെ ഒരു മന്ത്രിയുടെ പേരുകൂടി ഇപ്പോൾ പുറത്ത് വരുന്നുണ്ട് ആ മന്ത്രി ആരാണെന്ന് ഗവൺമെൻറ് വ്യക്തമാക്കണമെന്നാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് സ്വർണ്ണക്കടത്ത് കേസ് പ്രതി മുഹമ്മദ് അൻവറിനെ വെള്ളിയാഴ്ച വരെ എൻ ഐ എ കസ്റ്റഡിയിൽ വിട്ടു ഡിജിറ്റൽ തെളിവുകൾ വീണ്ടെടുത്ത സാഹചര്യത്തിലാണ് അൻവർ അലി ഉൾപ്പെടെ അഞ്ചു പേരെ എൻ ഐ എ വീണ്ടും ചോദ്യം ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചത് മൂന്ന് പേരെ കഴിഞ്ഞ നാല് ദിവസത്തേക്ക് എൻ ഐ എ കസ്റ്റഡിയിൽ വിട്ടിരുന്നു സ്വപ്ന സുരേഷിന്റെ മെഡിക്കൽ റിപ്പോർട്ട് ജയിൽ സൂപ്രണ്ട് ഹാജരാക്കി കോടതി ഇന്ന് റിപ്പോർട്ട് പരിശോധിക്കും അതേസമയം കേസിലെ ഏഴ് പ്രതികളുടെ ജാമ്യാപേക്ഷയും ഇന്ന് എൻ ഐ എ കോടതി പരിഗണിക്കും സ്വപ്നയ്ക്കൊപ്പം സെൽഫി എടുത്ത സംഭവത്തിൽ വനിതാ പോലീസുകാർക്കെതിരെ നടപടി പോലീസുകാരെ പണിഷ്മെന്റ് റോൾ പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി സംഭവം ക്രൈംബ്രാഞ്ച് അന്വേഷിക്കും പോലീസുകാരുടെ ഫോൺ വിളികളും പരിശോധിക്കും സ്വപ്ന സുരേഷിനെ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ച സമയത്താണ് പോലീസുകാർ സെൽഫി എടുത്തത് ഡിജിറ്റൽ തെളിവുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അന്വേഷണം ഊർജിതമാക്കി എൻ ഐ എ കസ്റ്റഡിയിൽ വാങ്ങിയ സന്ദീപ് അടക്കമുള്ളവരുടെ ചോദ്യം ചെയ്യാൽ തുടരുന്നു കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കിയ പ്രതി അൻവർ അലിയെ മറ്റന്നാൾ വരെ എൻ ഐ എ കസ്റ്റഡിയിൽ വിട്ടു സ്വപ്നയുടെ മെഡിക്കൽ റിപ്പോർട്ടും ജയിൽ സൂപ്രണ്ട് കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കി സ്വർണ്ണക്കടത്ത് കേസ് ലോക്സഭയിൽ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസിന് നേരിട്ട് പങ്കെന്ന് തേജസ്വി സൂര്യ എം പി ലോക്സഭയിൽ പ്രകൃതി ദുരന്തങ്ങളുടെ മറവിൽ പോലും പിണറായി സർക്കാർ അഴിമതി നടത്തുന്നു കിം ജോങ് ഉന്നിന് സമാനമാണ് പിണറായി സർക്കാർ വനിതകൾ ഉൾപ്പെടുന്ന ജനകീയ പ്രതിഷേധങ്ങളെ സർക്കാർ അടിച്ചമർത്തുന്നുവെന്നും തേജസ്വി സൂര്യ എം പി ആരോപിച്ചു to obstruct impartial investigation that is being undertaken is something of public knowledge so the communist crimes do not end there whether it was the flood relief scam or the collecting illegally of covid patients data communist governments in kerala have used every public tragedy as an opportunity for personal enrichment the communist in kerala government seems to be masters of nepotism like their ideological compatriot kim jong un of north korea who appointed his sister and close relatives to important roles in government kerala's communist സ്വർണ്ണക്കടത്ത് കേസിൽ മുഖ്യപ്രതി കെ ടി റമീസിന് ജാമ്യം കസ്റ്റംസ് കേസിലാണ് സാമ്പത്തിക കുറ്റകൃങ്ങൾ പരിഗണിക്കുന്ന പ്രത്യേക കോടതി ജാമ്യം അനുവദിച്ചത് എൻ ഐ എ കേസ് നിലനിൽക്കുന്നതിൽ റമീസിന് പുറത്തിറങ്ങാനാകില്ല കെഎസ്ആർടിസിയുടെ കുത്തക റൂട്ടുകൾ സമാന്തര സർവീസിന് നൽകാൻ ഒരുങ്ങി സംസ്ഥാന സർക്കാർ ഇടതുപക്ഷ യൂണിയനുകളുടെ ആവശ്യത്തിനാണ് സർക്കാർ നീക്കമെന്നാണ് ആക്ഷേപം തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ ആറ് ഡിപ്പോകളിലെ റൂട്ടുകൾ ഫീഡ സർവീസ് ആക്കുവാനുള്ള സാധ്യതാ പഠന റിപ്പോർട്ട് നൽകണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് കെ എസ് ആർ ടി സി ഉത്തരവിറക്കി ഉത്തരവിന്റെ പകർപ്പ് ജനം ടി വിക്ക് ജനം എക്സ്ക്ലൂസീവ് കണ്ണൂർ പാപ്പിനിശ്ശേരിയിൽ യുവമോർച്ച പ്രവർത്തകരെ ആക്രമിച്ച ഡി വൈ എഫ് ഐ കാരിൽ കൊലക്കേസ് പ്രതിയും ആർ എസ് എസ് പ്രവർത്തകൻ പാപ്പിനിശ്ശേരി സുജിത് വധകേസിലെ നാലാം പ്രതി നിഖിലാണ് അക്രമി സംഘത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് 
ഇ പി ജയരാജന്റെ വീട്ടിലേക്ക് മാർച്ച് നടത്തിയ പ്രവർത്തകർക്ക് നേരെയായിരുന്നു ആക്രമണം വിദ്യാർത്ഥി സമരങ്ങളെ പോലീസിനെ ഉപയോഗിച്ച് അടിച്ചമർത്തുന്നതിനോട് യോജിപ്പില്ലെന്ന് എസ് എഫ് ഐ സർക്കാരിനെ സംരക്ഷിക്കുക എന്നത് എസ് എഫ് ഐയുടെ നിലപാടല്ല തെറ്റു ചെയ്തവർ ആരായാലും ശിക്ഷിക്കപ്പെടണം എന്നാൽ മന്ത്രി കെ ടി ജലീലിനെതിരെ കഴമ്പില്ലാത്ത ആരോപണങ്ങളാണ് പ്രതിപക്ഷം ഉന്നയിക്കുന്നത് സ്വകാര്യ സ്വാശ്രയ മാനേജ്മെന്റുകളുടെ അധിക ഫീസ് ഈടാക്കുവാനുള്ള നീക്കത്തിനെതിരെ എസ് എഫ് ഐ സമരം ശക്തമാക്കുമെന്നും സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി കെ എം സച്ചിൻ ദേവ് കോഴിക്കോട് പറഞ്ഞു ആ നിലയിൽ മർദ്ദക സംവിധാനം ഉപയോഗിച്ച് നേരിടാൻ വേണ്ടി പാടില്ല എന്ന നിലപാട് തന്നെയാണ് എസ് എഫ് ഐക്ക് ഉള്ളത് ഒരു ഗവൺമെന്റിനെയും സംരക്ഷിക്കുക എന്നുള്ളത് എസ് എഫ് ഐയുടെ നിലപാടല്ല ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ മുന്നണി ഗവൺമെന്റ് ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുന്ന നയത്തോടാണ് എസ് എഫ് ഐക്ക് യോജിക്കുന്നത് ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് മന്ത്രി എന്നുള്ള നിലയിൽ പിന്നെ കേരളത്തിൽ പൊതുവെ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ രംഗം മാത്രമല്ല കേരളത്തിലെ വിദ്യാഭ്യാസ രംഗവും പൊതുവിൽ മെച്ചപ്പെട്ട ഒരു ഭരണമാണ് കഴിഞ്ഞു പോയിട്ടുള്ളത് പിന്നെ മന്ത്രിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടത് അത് ഈ അവസാന കാലത്ത് കടമ്പില്ലാത്ത ആരോപണങ്ങൾ ഉന്നയിക്കുന്നു എന്നതല്ലാതെ തന്നെ പുറത്തേക്ക് മറ്റ് രാഷ്ട്രീയ മാനങ്ങൾ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി കഴിയില്ല സ്വകാര്യ സ്വാശ്രയ കോളേജുകളും അധിക ഫീസ് ഇനത്തിൽ ഈ ലോക്ക്ഡൗൺ പ്രത്യേകിച്ച് സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി നേരിടുന്ന ഈ വല്ലാത്ത കാലത്ത് നിർബന്ധിതമായി അധിക ഫീസ് വാങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് രക്ഷിതാക്കളും വിദ്യാർത്ഥികളും ഉയർത്തുന്ന പരാതിയെ തുടർന്ന് എസ് എഫ് വൈറസ് ബാധിതർക്കും ശാരീരിക അവശതയുള്ളവർക്കും തദ്ദേശ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ തപാൽ വോട്ടിന് അനുമതി വോട്ടെടുപ്പ് സമയം ഒരു മണിക്കൂർ കൂട്ടുവാനും മന്ത്രിസഭ അനുമതി നൽകി സർക്കാർ ജീവനക്കാരിൽ നിന്നും പിടിച്ച ശമ്പളം ഒൻപത് ശതമാനം പലിശയിൽ പി എഫിൽ ലയിപ്പിക്കും ജലീൽ വിവാദം മന്ത്രിസഭ ചർച്ച ചെയ്തില്ല സെക്രട്ടേറിയറ്റിലെ തീപിടുത്തം റിപ്പോർട്ടും മന്ത്രിസഭയുടെ പരിഗണനയ്ക്ക് എത്തിയില്ല ഇടമലക്കുടിയിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പഠന സഹായവുമായി മിൽമ എറണാകുളം മേഖലാ സഹകരണ ക്ഷീരോത്പാദക യൂണിയൻ കുട്ടികൾക്ക് ഓൺലൈൻ പഠന സൗകര്യം ഒരുക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി ടിവിയും മറ്റ് ഉപകരണങ്ങളും എത്തിച്ചു നൽകി മൂന്നാറിൽ നടന്ന പരിപാടി പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തല ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കേരളം ഉൾപ്പെടെ രാജ്യത്തെ പതിനൊന്ന് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ഐ എസിന്റെ സാന്നിധ്യമെന്ന കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം രാജ്യസഭയിലാണ് ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കിയത് എൻ ഐ എ അന്വേഷണത്തിലാണ് ഐ എസ് സാന്നിധ്യം കണ്ടെത്തിയതെന്നും ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട് അതേസമയം ഇന്ത്യ ചൈന വിഷയത്തിൽ പ്രതിരോധ മന്ത്രി രാജ്നാഥ് സിംഗ് ഇന്ന് രാജ്യസഭയിൽ പ്രസ്താവന നടത്തും അവിശുദ്ധ രാഷ്ട്രീയ സഖ്യം നിലനിർത്താൻ മഞ്ചേശ്വരത്തെ ക്രിമിനലുകളെ സി പി എം കയറൂരി വിടുന്നതായി ബി ജെ പി ഫാഷൻ ഗോൾഡ് ജ്വല്ലറി ജീവനക്കാരെ ആക്രമിച്ച സംഭവം ഇതിന് തെളിവാണെന്നും ബി ജെ പി ആരോപിച്ചു ജ്വല്ലറി ജീവനക്കാരെ ആക്രമിച്ച ലീഗ് നേതാവിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യണമെന്നും ബി ജെ പി ആവശ്യപ്പെട്ടു മോസ്കോയിൽ നടന്ന ഇന്ത്യ ചൈന സമാധാന ചർച്ചകൾക്ക് മുൻപ് അതിർത്തിയിൽ നിരവധി തവണ വെടിവയ്പ് നടന്നതായി സൂചന ഫിംഗർ ത്രീയിലും ഫിംഗർ ഫോറിലും ഇരുവിഭാഗം സൈനികരും മുഖാമുഖം നിലയുറപ്പിച്ച് ആകാശത്തേക്ക് വെടിയുയർത്തിയതായാണ് റിപ്പോർട്ട് ചുഷൂലിൽ മാത്രമാണ് വെടിവയ്പ്പ് ഇരു രാജ്യങ്ങളും ഔദ്യോഗികമായി വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുള്ളത് അയോധ്യയിലെ തർക്കമന്ദിരം തകർത്ത കേസിൽ ഈ മാസം മുപ്പതിന് വിധി പറയും ലക്നൌ കോടതിയാണ് വിധി പറയുക സി ബി ഐ കോടതിയാണ് വിധി പറയുന്നത് മന്ത്രി തോമസ് ഐസക്ക് കൊറോണ മുക്തനായി ആശുപത്രി വിട്ടു കൊറോണ പോസിറ്റീവ് ആയതിനാൽ കഴിഞ്ഞ ആറിനാണ് അദ്ദേഹത്തെ മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചത് ഇനി ഏഴ് ദിവസം വീട്ടിൽ ക്വാറന്റീനിലായിരിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം തന്റെ ഫേസ്ബുക്ക് പേജിലൂടെ അറിയിച്ചു കൊറോണയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എല്ലാവരും അതീവ ജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്നും തോമസ് ഐസക് തന്റെ ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റിൽ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു തലസ്ഥാനത്തെ കൊറോണ ആശങ്ക ഒഴിയുന്നില്ല പ്രതിദിന രോഗികളുടെ എണ്ണം വർദ്ധിക്കുന്നത് ജില്ലയിൽ ആശങ്ക ഇരട്ടിയാക്കുന്നു പ്രതിദിന രോഗികളുടെ എണ്ണം അറുന്നൂറ് കടന്നതോടെ ജില്ലയിൽ കൂടുതൽ മേഖലകളിൽ നിയന്ത്രണങ്ങൾ കടുപ്പിച്ചേക്കും ഓണത്തിന് ശേഷം തലസ്ഥാനത്തടക്കം രോഗവ്യാപനം കൂടിയെന്നാണ് ആരോഗ്യവകുപ്പിന്റെ റിപ്പോർട്ട് മലബാർ മേഖലയിൽ സമ്പർക്ക രോഗികളുടെയും രോഗബാധിതരായ ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരുടെയും എണ്ണം വർദ്ധിക്കുന്നത് ആശങ്കയ്ക്ക് ഇടയാക്കുന്നു ഇന്നലെ വൈറസ് ബാധ സ്ഥിരീകരിച്ച എഴുന്നൂറ്റി ഒൻപത് പേരിൽ അറുന്നൂറ്റി അൻപത്തി
കൊറോണ ബാധിച്ച് ചികിത്സയിലായിരുന്ന നവജാത ശിശു രോഗമുക്തി നേടി സെപ്റ്റംബർ നാലിന് ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ച കുഞ്ഞ് പതിനൊന്ന് ദിവസത്തെ പരിചരണത്തിന് ശേഷമാണ് കൊറോണ നെഗറ്റീവ് ആയത് പ്രസവശേഷം വീട്ടിലെത്തിച്ച അമ്മയ്ക്ക് സമ്പർക്കത്തിലൂടെ കൊറോണ ബാധിക്കുകയായിരുന്നു തുടർന്ന് അമ്മയെയും കുഞ്ഞിനെയും അഞ്ചരക്കണ്ടി കൊറോണ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു തൊട്ടടുത്ത ദിവസം കുഞ്ഞിനും രോഗബാധ കണ്ടെത്തി നാല് ദിവസമായിരുന്നു കുഞ്ഞിന്റെ പ്രായം കൊറോണ ബാധിച്ച് ചികിത്സയിലായിരുന്ന വയോധികൻ മരിച്ചു തൃശൂർ എടക്കളത്തൂർ കൊട്ടാപ്പുറത്ത് പരമേശ്വരൻ നായരാണ് മരിച്ചത് എഴുപത്തിയെട്ട് വയസ്സായിരുന്നു തൃശൂർ മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിലായിരുന്നു രാജ്യത്തെ കൊറോണ വൈറസ് ബാധിതർ അൻപത് ലക്ഷം പിന്നിട്ടു തൊണ്ണൂറായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി മൂന്ന് പേർക്ക് പുതുതായി വൈറസ് സ്ഥിരീകരിച്ചതോടെ ആകെ വൈറസ് ബാധിതർ അൻപത് ലക്ഷത്തി ഇരുപതിനായിരത്തി മുന്നൂറ്റി അറുപതായി ഇതിൽ ഒൻപത് പോയിന്റ് ഒൻപത് അഞ്ച് ലക്ഷം പേരാണ് ചികിത്സയിലുള്ളത് മുപ്പത്തി ഒൻപത് ലക്ഷത്തിലധികം പേർ വൈറസ് ബാധയിൽ നിന്ന് മുക്തരായി എൺപത്തിരണ്ടായിരത്തി അറുപത്തി ആറ് പേർ രാജ്യത്ത് ഇതുവരെ കൊറോണ ബാധിച്ചു മരിച്ചു പതിനൊന്ന് ലക്ഷത്തിലധികം സാമ്പിളുകളാണ് ഇന്നലെ പരിശോധിച്ചത് അഞ്ചു കോടി തൊണ്ണൂറ്റി നാല് ലക്ഷം പേരിലാണ് ഇതുവരെ പരിശോധന നടത്തിയത് കൊല്ലം അഴീക്കൽ ഹാർബർ കൊറോണ മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിച്ച് നിയന്ത്രണങ്ങളോടെയുള്ള മത്സ്യബന്ധനത്തിനായി ഇന്നലെ അർദ്ധരാത്രി മുതൽ തുറന്നു ഇൻസിഡന്റ് കമാൻഡറുടെയും ബന്ധപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെയും പൂർണ്ണ നിയന്ത്രണത്തിലായിരിക്കും ഹാർബർ പ്രവർത്തിക്കുക നിയന്ത്രണങ്ങൾ കർശനമായി പാലിക്കണമെന്ന് അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കി കൊറോണ പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങളിലുള്ള ദേശീയ ആരോഗ്യ ദൌത്യം ജീവനക്കാർക്ക് പ്രഖ്യാപിച്ച ആനുകൂല്യങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കുന്നില്ലെന്ന പരാതി എൻ എച്ച് എമ്മിന്റെ കീഴിൽ കരാർ ദിവസ വേതന അടിസ്ഥാനത്തിൽ നിയമിക്കപ്പെടുന്നവർക്ക് കൂടുതൽ ആനുകൂല്യങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കാൻ ഓഗസ്റ്റ് ആദ്യം സർക്കാർ തീരുമാനിച്ചിരുന്നു ഇതിനായി ഇരുപത്തിരണ്ട് പോയിന്റ് ആറ് എട്ട് കോടി രൂപ അധിക ചെലവും സർക്കാർ വകയിരുത്തിരുന്നു ഒരു രൂപ പോലും പക്ഷേ ഇതുവരെ ലഭിച്ചിട്ടില്ല പക്ഷേ കഴിഞ്ഞ മാസം നമുക്ക് അതിൻ്റെ സാലറി പുതുക്കിയ സാലറി കിട്ടിയിട്ടില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ പി ആർ ഐ ഒക്കെ കോൺടാക്ട് ചെയ്തു അപ്പോൾ അവർ പറയുന്നത് അവരിങ്ങനെ കേട്ടു എന്നുള്ളതല്ലാതെ അവർക്ക് ഓർഡർ കാര്യങ്ങളൊന്നും വന്നിട്ടില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് എൻ എച്ച് എം എമാർക്ക് ബേസിക് ഇരുപതിനായിരം റിസ്ക് അലവൻസ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജും കൊടുക്കുന്നുണ്ടെന്ന് പക്ഷേ അങ്ങനെയൊന്നും ഞങ്ങൾക്ക് ഇതുവരെ കിട്ടി തുടങ്ങിയിട്ടില്ല ഞങ്ങൾ അന്വേഷിച്ചപ്പോൾ അറിഞ്ഞത് അങ്ങനത്തെ ഒരു ഓർഡറും ഇതുവരെ വന്നിട്ടില്ല തിരിച്ചെത്തിയ പ്രവാസികളെ കൈയൊഴിഞ്ഞ് സംസ്ഥാന സർക്കാർ കൊട്ടിഘോഷിച്ച് നടപ്പാക്കിയ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ സംരംഭകത്വ വികസന പദ്ധതിയിലൂടെ ഗുണം ലഭിച്ചത് വിരലിൽ എണ്ണാവുന്നവർക്ക് മാത്രം കൊറോണ കാരണം മടങ്ങി വരേണ്ടി വന്ന ആയിരക്കണക്കിന് പ്രവാസികളാണ് പദ്ധതിയിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് കാത്തിരിക്കുന്നത് കൊറോണയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഫീസ് ഇളവ് തേടി പ്രതിഷേധിച്ച രക്ഷിതാക്കൾക്ക് പോലീസിന്റെ കൈയേറ്റം എറണാകുളം ഇടപ്പള്ളി അല്ലമീൻ പബ്ലിക് സ്കൂളിന് മുന്നിൽ നിൽപ്പു സമരം നടത്തിയ രക്ഷിതാക്കളെയാണ് പോലീസിനെ ഉപയോഗിച്ച് മാനേജ്മെന്റ് നേരിട്ടത് ഫീസ് ഇളവിനായി പ്രതിഷേധം ശക്തമാക്കുവാനാണ് രക്ഷിതാക്കളുടെ തീരുമാനം കോഴിക്കോട് കോട്ടൂർ ചെങ്ങോട്ടുമലയിൽ ഖനനത്തിനുള്ള അപേക്ഷയുടെ വിവരങ്ങൾ ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റിൽ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്ന സർക്കാർ തീരുമാനത്തിനെതിരെ സമരവുമായി നാട്ടുക ചെങ്ങോട്ടുമല സംരക്ഷണ സമിതി പ്രവർത്തകരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം സമരം നടത്തി സംസ്ഥാന പാരിസ്ഥിതിക ആഘാത നിർണയ സമിതി ക്വാറിക്ക് അനുകൂല നിലപാട് സ്വീകരിക്കുന്നത് അവസാനിപ്പിക്കണമെന്നാണ് സമരസമിതിയുടെ ആവശ്യം കൊറോണയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ എക്സൈസ് പരിശോധനകൾക്ക് നിയന്ത്രണം വന്നതോടെ മയക്കുമരുന്ന് കഞ്ചാവ് വ്യാപനം സംസ്ഥാനത്ത് രൂക്ഷമാകുന്നു വീടുകളിലും ഗോഡൌണുകളിലും മറ്റും കയറിയുള്ള പരിശോധനകൾ കുറഞ്ഞതാണ് ലഹരി മാഫിയ മുതലാക്കുന്നത് ഇതേസമയം നവമാധ്യമ ഗ്രൂപ്പുകളുടെ നിരീക്ഷണവും വാഹന പരിശോധനകളും ശക്തമാക്കുവാനാണ് എക്സൈസ് തീരുമാനം ഘോഷിച്ച കുന്നംകുളം നഗരസഭ ബസ് സ്റ്റാൻഡ് ഉദ്ഘാടനം വിവാദത്തിൽ നിർമ്മാണം പൂർത്തിയാകാതെ മുഖ്യമന്ത്രി ബസ് സ്റ്റാൻഡ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തത് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് മുന്നിൽ കണ്ടുള്ള അല്പതരമാണെന്ന് ബി ജെ പി കുറ്റപ്പെടുത്തി അമ്പത് ശതമാനം പോലും നിർമ്മാണം പൂർത്തീകരിക്കാതെയാണ് മന്ത്രി എ സി മൊയ്തീനും കുന്നോളം നഗരസഭയും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് മുന്നിൽ കണ്ടുകൊണ്ട് ഉദ്ഘാടന കർമ്മം നിർവഹിച്ചത് നിലവിലെ സാഹചര്യത്തിൽ ബസ് സ്റ്റാൻഡിലേക്ക് ബസ്സുകൾ വരുന്നതിനുള്ള അടിസ്ഥാന
കൊല്ലത്ത് നെൽപ്പാടത്ത് പ്രതീക്ഷയുടെ ദീപനാളം ഒരുക്കി വയനാട് തൃശ്ശിലേരിയിലെ ജൈവ കർഷകൻ ജോൺസൺ ഇരുപത്തിയഞ്ചിനം നെൽവിത്തിനങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചാണ് ജൈവ നെൽകൃഷി പാടത്ത് ദീപനാളത്തിന്റെ ചിത്രം ഇദ്ദേഹം മുളപ്പിച്ചത് കാണുന്നത് എന്തെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന് നമ്മുടെ നെൽ കൃഷിക്ക് ഒരു പ്രോത്സാഹനം കൊടുക്കാനായിട്ട് ഇതിനും ബെറ്റർ ആയിട്ടുള്ളൊരു ആശയമില്ല എന്ന് തന്നെയാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത് കാരണം ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കലാരൂപം കൂടെ നമ്മുടെ കൃഷിയിൽ ഒരു കലാരൂപം കൂടെ കൊണ്ടുവന്നാൽ അതിന് ഒരു പ്രത്യേക ഉത്തേജനം ഒരു പ്രോത്സാഹനം നെൽകൃഷിയിൽ വരുമെന്നുള്ളൊരു ആശയം എൻ്റെ മനസ്സിൽ വന്നു ഇത് ഞാനിവിടെ എൻ്റെ ഈ നെൽ വയലിൽ ഇരുപത്തെട്ട് ഇനം നാടൻ നെൽ വ്യക്തികൾ കൃഷി ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിൽ നാലിനം പ്രത്യേക കളറ് ഉള്ള ഇനമാണ് ഞാൻ ഇതിന് ഈ ദീപത്തിന് കഞ്ചാവ് കേസിൽ കണ്ണൂർ ഇരിട്ടിയിലെ സി പി എം ബ്രാഞ്ച് സെക്രട്ടറി പിടിയിൽ ചീങ്ങാകുണ്ടം ബ്രാഞ്ച് സെക്രട്ടറി സുബിലാഷാണ് പിടിയിലായത് മൈസൂർ സെൻട്രൽ ക്രൈം ബ്രാഞ്ചാണ് ഇയാളെ പിടികൂടിയത് ഇയാളുടെ സഹോദരൻ ക്രൈം ബ്രാഞ്ചിന്റെ പിടിയിലാണ് സ്വപ്ന സുരേഷിനെ തൃശൂർ മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചതിന് പിന്നാലെ അനിലക്കര എം എൽ എ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിയതിന് പിന്നിൽ ദുരൂഹത ഉണ്ടെന്ന് സി പി എം തൃശൂർ ജില്ലാ കമ്മിറ്റി എം എൽ എയുടെ സന്ദർശന ലക്ഷ്യം സ്വർണ്ണക്കടത്ത് അന്വേഷണ സംഘം പരിശോധിക്കണമെന്ന് ജില്ലാ സെക്രട്ടറി എം എം വർഗീസ് ആവശ്യപ്പെട്ടു മന്ത്രി എ സി മൊയ്തീൻ മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിൽ പോയതിൽ ദുരൂഹത ഉണ്ടെന്നും അനിലക്കരയുടെ ആരോപണത്തിൽ കഴമ്പില്ല മന്ത്രി പോയത് ഔദ്യോഗിക ആവശ്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് മന്ത്രിക്കെതിരെയുള്ള അപവാദ പ്രചാരണത്തിൽ നിന്ന് അനിലക്കര പിന്മാറണമെന്നും സി പി എം ജില്ലാ സെക്രട്ടറി ആവശ്യപ്പെട്ടു മഹാത്മാഗാന്ധി സർവകലാശാലയ്ക്ക് കീഴിലുള്ള കോളേജുകളിൽ ബിരുദ പ്രവേശനത്തിന് ഏകജാലകം വഴി ഒന്നാംഘട്ട അലോട്ട്മെന്റ് ലഭിച്ചവർ നിശ്ചിത സർവകലാശാല ഫീസ് ഓൺലൈനായി അടച്ച് സെപ്റ്റംബർ പതിനേഴിന് വൈകിട്ട് നാല് മുപ്പതിന് അകം പ്രവേശനം കൺഫേം ചെയ്യണം സ്ഥിരം പ്രവേശനം നേടുന്നവർ കോളേജുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിശ്ചിത ഫീസ് അടച്ച പ്രവേശനം സ്ഥിരപ്പെടുത്തണം സെപ്റ്റംബർ പതിനേഴിന് വൈകിട്ട് നാല് മുപ്പതിന് നാല് മുപ്പതിനകം നിശ്ചിത ഫീസ് അടയ്ക്കാത്തവരുടെയും ഫീസ് അടച്ച ശേഷം അലോട്ട്മെന്റ് കൺഫേം ചെയ്യാത്തവരുടെയും അലോട്ട്മെന്റ് റദ്ദാക്കപ്പെടും കോളേജുകൾ പ്രവേശനം കൺഫേം ചെയ്തു എന്നതിന്റെ തെളിവായി കൺഫേർമേഷൻ സ്ലിപ്പ് നിർബന്ധമാണ് ഓപ്ഷനുകൾ പുനഃക്രമീകരിക്കുന്നതിനും ഒഴിവാക്കുവാനും സെപ്റ്റംബർ പതിനെട്ട് പത്തൊൻപത് തീയതികളിൽ അവസരം ലഭിക്കും ഭിന്നശേഷിക്കാർക്കുള്ള പ്രവേശനം സെപ്റ്റംബർ പതിനെട്ട് മുതൽ ഇരുപത്തിനാല് വരെ ഓൺലൈനായി നടക്കും ഭാരത് സ്കൌട്ട് ആൻഡ് ഗൈഡ്സ് കോട്ടയം ജില്ലാ അസോസിയേഷന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ വിവിധ സ്കൂളുകളിലെ കേഡറ്റുകൾ തയ്യാറാക്കിയ ഫേസ് മാസ്കുകൾ ജില്ലാ കളക്ടർ എം അഞ്ജനയ്ക്ക് കൈമാറി കളക്ടറേറ്റ് ജില്ലാ മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ കോട്ടയം മുനിസിപ്പാലിറ്റി എന്നിവിടങ്ങളിലായി മുപ്പത്തി അയ്യായിരം മാസ്കുകളാണ് ഇവർ നൽകിയത് നേരത്തെ വിദ്യാർത്ഥികൾ സമാഹരിച്ച ഒന്നര ലക്ഷം രൂപയോളം വിലമതിക്കുന്ന ബെഡ്ഷീറ്റുകൾ കോവിഡ് ഫസ്റ്റ് ലൈൻ ട്രീറ്റ്മെന്റ് സെന്ററുകൾക്ക് നൽകിയിരുന്നു കൊറോണ കാലത്ത് വിഷമതകൾ അനുഭവിക്കുന്ന കലാകാരന്മാർക്ക് ജനം ടി വിയും തപസ്യ കലാ സാഹിത്യ വേദിയും ചേർന്ന് നൽകുന്ന ഉത്രാടക്കിഴി സമർപ്പണം മോശംഘ കലാകാരൻ കുടമാളൂർ സുകുമാറിന് തപസ്യ കോട്ടയം ജില്ലാ ഭാരവാഹികൾ നൽകി സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി പി ജി ഗോപാലകൃഷ്ണൻ ജില്ലാ ഉപാധ്യക്ഷൻ കുടമാളൂർ രാധാകൃഷ്ണൻ ജില്ലാ സംഘടനാ സെക്രട്ടറി ബിബിരാജ് നന്ദിനി താലൂക്ക് സെക്രട്ടറി എൻ വി പത്മകുമാർ എന്നിവർ ചേർന്നാണ് ഉത്രാടക്കിഴി സമർപ്പിച്ചത് ഇന്ത്യ പാക് അതിർത്തിയിലുണ്ടായ ഷെൽ ആക്രമണത്തിൽ കൊല്ലം സ്വദേശിയായ സൈനികന് വീരമൃത്യു വരച്ചു അഞ്ചൽ വയല ആശാഭവനിൽ അനീഷ് തോമസ് ആണ് വീരമൃത്യു വരച്ചത് രാത്രിയോടെയാണ് ബന്ധുക്കൾക്ക് വിവരം ലഭിച്ചത് ഇസ്രായേലുമായി സമാധാന കരാർ ഒപ്പിട്ട് യു എയും ബഹ്റിനും വൈറ്റ് ഹൌസിൽ യു എസ് പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപിന്റെ സാന്നിധ്യത്തിലാണ് ചരിത്രപരമായ കരാർ ഒപ്പുവെച്ചത് വൈറ്റ് ഹൌസിൽ നടന്ന ചടങ്ങിൽ അറബ് രാജ്യങ്ങളുടെ വിദേശകാര്യ മന്ത്രിമാരും ഇസ്രായേൽ പ്രധാനമന്ത്രി ബെഞ്ചമിൻ നെതന്യാഹുവും പങ്കെടുത്തു ഇസ്രായേലുമായി യു എയും ബഹ്റിനും പരസ്പരം ഉഭയകക്ഷി സഹകരണത്തിന് വഴി തുറക്കുന്നതാണ് കരാർ അറബ് രാജ്യങ്ങൾ ഇതാദ്യമായാണ് ഇസ്രായേലുമായി നയതന്ത്ര ബന്ധം സ്ഥാപിക്കുന്നത് മഞ്ഞുരുകിയെന്നും കൂടുതൽ അറബ് രാഷ്ട്രങ്ങൾ യു എയുടെയും ബഹ്റിന്റെയും പാത സ്വീകരിക്കുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷയെന്നും ട്രംപ് പ്രതികരിച്ചു റിലീസിനൊരുങ്ങി ഏറ്റവും പുതിയ വിജയ് സേതുപതി ചിത്രം കാപ്പേരണ സിംഗം ഒക്
സിപ്ലക്സിലൂടെ ചിത്രം എത്തുന്നത് അതേസമയം തിരഞ്ഞെടുത്ത ഡി ടി എ സർവീസുകളിലൂടെയും ചിത്രം ഒരേ സമയം പ്രദർശനത്തിനെത്തും അഞ്ച് ഇന്ത്യൻ ഭാഷകളിലെ റിലീസിനൊപ്പം പത്തിലേറെ അന്തർദേശീയ ഭാഷകളിൽ സബ് ടൈറ്റിലും ലഭ്യമായിരിക്കും ഒ ടി ടി റിലീസ് നൂറ്റി അൻപതിലേറെ രാജ്യങ്ങളിലും കാണാനാവും െതിരെയുള്ള പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവർക്ക് വാക്സിൻ ഉടൻ ലഭ്യമാക്കാൻ യു എ ഇ സർക്കാർ അനുമതി നൽകി രാജ്യത്തെ വാക്സിൻ പരീക്ഷണത്തിന്റെ മൂന്നാം ഘട്ടം വിജയകരമായി മുന്നോട്ടു പോകുന്നതിനെ തുടർന്നാണ് ഇത് യു എ ഇയിൽ സന്ദർശക ടൂറിസ്റ്റ് വിസകൾക്ക് ഇന്നലെ നിലവിൽ വന്ന നിയന്ത്രണങ്ങൾ അധികൃതർ ഒഴിവാക്കി യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് വിസയ്ക്ക് അപേക്ഷിക്കുമ്പോഴുള്ള നടപടികൾക്ക് സമാനമായിരുന്നു പുതിയ നിബന്ധനകൾ ബംഗളൂരുവിൽ പിടിയിലായ കഞ്ചാവ് കേസിൽ പിടിയിലായ നാല് മലയാളികളെ രക്ഷപ്പെടുത്തുവാൻ ഉന്നതതലത്തിൽ നീക്കം കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് കൊല്ലം ആയൂർ സ്വദേശി അൽതാഫ് തിരുവനന്തപുരം സ്വദേശിനി ഗായത്രി എന്നിവരെ കൂടാതെ കഞ്ചാവ് കേസിൽ മറ്റ് രണ്ടുപേരെ കൂടി ബംഗളൂരു പോലീസ് പിടികൂടിയത് ഇവരെ രക്ഷപ്പെടുത്തുവാൻ സി പി എമ്മിന്റെ ഉന്നത നേതാക്കൾ ഇടപെട്ടു എന്നാണ് ആരോപണം ഉയർന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഏഴിന് മുമ്പായി വനഭൂമി കൈവശം വെച്ചിരിക്കുന്ന കർഷകർക്ക് പട്ടയം ലഭിക്കുന്നതിന് സർവേ പൂർത്തിയാക്കിയ ഭൂപ്രദേശങ്ങളുടെ കൃത്യമായ സ്ഥല നിർണയത്തിനായി ജി പി എസ് സർവേ ആരംഭിച്ചു സർവേയുടെ ജില്ലാതല ഉദ്ഘാടനം വൈത്തിരി താലൂക്കിലെ മുപ്പൈനാട പഞ്ചായത്തിൽ സി കെ ശശീന്ദ്രൻ എം എൽ എ നിർവഹിച്ചു നമസ്തേ